பேய் பேழை பாத்புராங்கிற கிராமத்துல திலீப் சந்தீப்ங்கிற பேர்ல ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க இருந்தாங்க சின்ன வயசுல இருந்து வறுமையை மட்டுமே பார்த்து வாழ்ந்துட்டு வந்த அந்த அண்ணன் தம்பிங்க வாழ்க்கையில அன்னைக்கு வறுமைங்கிறது பெரிய தாண்டவம் மாட்டிடுச்சு அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க அம்மா அடுப்படியில தலையில கைய வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாங்க சமைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அந்த நேரத்துல திலீப் அங்க வந்தா அம்மா சாப்பிடறதுக்கு என்னமா இருக்கு சாப்பிடறதுக்கு எதுவுமே இல்லப்பா நீ ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கியா நான் சமைச்சு தரேன் அம்மா இன்னைக்கு பூரா நான் வேலை தேடினா எனக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கல சந்திப் அண்ணா ஏதாவது கொண்டு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன் சந்திப் அண்ணா இன்னைக்கு நாள் பூரா தேடி எனக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கல இன்னைக்கு பூரா நான் வேலையே தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க எனக்கு வேலை கிடைச்சது தம்பி ஆனா கூலி கிடைக்கல கூலி கிடைக்கலையா ஆமாப்பா தம்பி நாள் பூரா அவர் வேலைய வாங்கிட்டு சம்பளம் கேட்ட உடனே ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு வாரம் நாம எல்லாரும் சாப்பாடு இல்லாம எப்படி இருக்க போறோம் வீட்டுல சமைக்கிறதுக்கு எந்த மளிகை பொருளும் இல்ல இன்னைக்கு நாம தண்ணிய குடிச்சிட்டு படுத்துக்கலாமா நாளைக்கு ஏதாவது பண்ற இப்படி சொன்ன சந்தீப் தம்ளர் எடுத்து பானையில இருந்து தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு போய் படுத்துட்டான் இத கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த திலீப் அண்ணனை கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு அவனும் பானையில இருந்து தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு அவன் கூட போய் படுத்துட்டான் இத பார்த்ததும் அவங்க அம்மா கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அம்மாவோட கண்ணில இருந்து கண்ணீரை பார்த்ததும் திலீப் மனசு படப்படன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சுது என் நிலைமை ஏன் இப்படி இருக்கணும் எங்க அம்மா என்ன சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு எங்க அம்மாவுக்கும் தம்பிக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வழியே இல்ல இதுக்கப்புறம் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை நான் பிறந்ததுல இருந்து எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய பாரமா தான் இருந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி வாழ்றதுக்கு சாகிறது எவ்வளவோ மே வெளியில வந்து கிராமத்துக்கு பக்கத்துல இருந்த மலை உச்சிக்கு போய் நின்னு அங்க இருந்து கும்மரிட்டா இருந்த கிராமத்தை பார்த்து சந்திப்பு என்ன சொன்னான்னா அம்மா திலீப் தம்பி தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியல நீ சாகணும்னு ஆசைப்படுறியா வறுமையோட கொடுமை தாங்க முடியாம சாக ஆசைப்படுறியா நீ இப்படி செத்தியனா பூதமா மாறி இந்த உலகத்துல சுத்திக்கிட்டு இருப்ப அத நினைச்சு அப்புறம் வருத்தப்படுவ நாம இந்த மாதிரி பூதமா சுத்தறத விட அந்த வறுமையிலே வாழ்ந்திருக்கலாம் நினைப்பேன் நீ அப்படி சொல்ற ஆனா வறுமையில வாழ்றவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாரு நான் உன்ன மாதிரி வறுமையில வாழ்ந்துதான் வாழ்க்கையே வெறுத்து போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போல இருந்து இந்த மாதிரி பூதமா தான் சுத்திட்டு இருக்கேன் என்ன மாதிரி நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நான் யாரையும் சாக விடுறதே இல்ல ஆனா நான் சாக தான் ஆசைப்படுறேன் இந்த மாதிரி வறுமையில வாழ்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இனிமே நீ இப்படி வறுமையில வாழ்ற அவசியமே இருக்காது இனிமே நீ எந்த காலத்துக்கும் வெறும் வயிற்றோட படுக்க வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது இத வாங்கிக்க இத எங்க ஆவை உலகத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேய் பேலன்னு சொல்லுவாங்க உன் வாழ்க்கைக்கான எல்லா பொருட்களையும் இந்த பேலை உனக்கு கொடுக்கும் ஆனா எனக்கு மட்டும் இல்ல என் தம்பிக்கும் தேவைப்படுதே அப்ப இத வாங்கிக்க அட இது என்ன ஒன்னாயிடுச்சு இப்ப இது ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா இதுல நீ எதை போட்டாலும் சரி அது அப்படியே ரெண்டா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீ அதுல எத்தனை தடவை போடுறியோ அப்படியே அது ரெண்டு ரெண்டா பெருகிட்டே உனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்குள்ள நீ ஒரு சப்பாத்திய போட்டேன்னா உனக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி கிடைக்கும் அப்புறம் நீ அந்த ரெண்டு சப்பாத்திய இதுக்குள்ள திரும்ப போட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கு நாலு சப்பாத்தியா கிடைக்கும் நீ நாலு சப்பாத்திய போட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு எட்டு சப்பாத்தியா கிடைக்கும் அதாவது உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் சரி சமமான பொருள் கிடைக்கும் சரி போ உன் வாழ்க்கைய போய் சந்தோஷமா வாழு வீட்டுக்கு வந்ததும் இந்த விஷயத்த பத்தி திலீப் கிட்டையும் அம்மா கிட்டையும் சந்தீப் இந்த விஷயத்த சொன்னதும் அவங்க அதை நம்ப தயாராவே இல்ல உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா சந்தீப் இந்த பேல ரெண்டு மடங்கு ஆக்கி தரத நீ பாத்தியா என்ன பதில் சொல்லு நான் பாக்கலதா ஆனா பாத்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க சொன்னவன் ஒரு பைத்தியம் நீ ஒரு பைத்தியம் ரெண்டு மடங்கு ஆக்கி காட்டுற மாதிரி நம்ம கிட்ட இப்ப எதுவுமே இல்ல தங்கம் வெள்ளி ஏன் ஒரு ரூபா கூட நம்ம கிட்ட இல்லையே ஒரு நிமிஷம் இருங்க போன மாசம் நான் அந்த ஆண்டவனுக்காக பத்து ரூபாய் காணிக்க எடுத்து வச்சிருந்தேன் அது இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் இந்த இத புடி பாத்தியா எங்க ரெண்டாச்சு அட இது என்ன அதிசயமா இருக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு இந்தா திலீப் இந்த பத்து ரூபாய் நோட்டை நீ ரெண்டு மடங்கு ஆகிக்கிட்டே இரு நான் கையில இருக்கிற நோட்ல சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு வர அம்மா கொடுத்த அந்த பத்து ரூபாய் இரண்டு மடங்கா ஆயிட்டே இருந்ததுனால அவங்க கிட்ட கோடி கணக்குல பணமழை பொழி ஆரம்பிச்சுது வறுமையில இருக்கும்போது அவங்க அம்மாவோட நகையெல்லாம் அவங்க அடமான வச்சத இப்ப மீட்க ஆரம்பிச்ச
அது மட்டும் இல்ல அந்த நகைகள் எல்லாத்தையும் அந்த பேழைக்குள்ள போட்டு அவங்க இருமடங்கா ஆக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வாழ்க்கை மேம்பட்டது ரொம்பவும் மேம்பட்டது பெரிய பெரிய பணக்காரங்க கூட அவங்களுக்கு நட்பும் ஏற்பட்டது ஊர்ல எல்லாரும் அவங்கள மரியாதையா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வாழ்க்கை மொத்தமும் அப்படியே சந்தோஷமா ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையில இனிமே கஷ்டமே வராதுன்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சு ஆனா யாரோட கண்ணு பட்டுச்சுன்னே தெரியல ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு பொண்ணு அவங்க வாழ்க்கையில கஷ்டத்தை ஏற்படுத்த வந்தா அவ வந்ததுக்கு பிறகு அண்ணன் தம்பிக்குள்ள மிகப்பெரிய சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என்னன்னா அம்மா சந்திப்புக்காக ஒரு பொண்ண பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அவ பேரு மணாலி அந்த மணாலி ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா அவ வந்த உடனே முதல்ல திலீப்ப தான் பார்த்தா பார்த்த உடனே அவளுக்கு திலீப்ப பிடிச்சிருச்சு ஆனா உண்மையிலேயே அம்மா சந்திப்புக்கு தான் அவளை பொண்ணு பாத்துருந்தாங்க சந்திப்பும் அவ அழகுல மயங்கி அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டான் என்ன ஆனாலும் சரி அவளை அடைஞ்சே தேரணுங்கிறதுல அவன் உறுதியா இருந்தான் அதனால தான் அம்மா கிட்ட அவன் வாக்குவாதம் பண்ணான் நீங்க பாருங்கம்மா மணாலிய நீங்க எனக்காக தானே பொண்ணு பாத்தீங்க அப்ப திலீப் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் இல்லப்பா திலீப் இல்ல மணாலி தான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறா அப்படி இல்லம்மா இது திலீப்போட சூழ்ச்சி தான் அவன் சூழ்ச்சியில வெற்றி அடைய நான் விடவே மாட்டேன் மணாலியே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் தான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இல்ல மணாலி என்னதான் காதலிக்கிறா அவ என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அவ உன்னை எப்படி கல்யாணம் பண்றான்னு நானும் பாக்குறேன் இரு நானும் பாக்குறேன் என்னோட கல்யாணத்தை யார் தடுத்து நிறுத்துறதுன்னு இங்க பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக தேவையில்லாம சண்டை போட்டுட்டே இருக்கீங்க அந்த மணாலி இப்ப நம்ம வீட்டுலதான் தூங்கிட்டு இருக்கா இப்ப அவ இத கேட்டா என்ன சொல்லுவா சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்றனோ அதத்தான் அவளும் சொல்லுவா அதாவது அவ திலீப்ப இல்ல என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லுவா அவ மட்டும் அந்த மாதிரி சொல்லலன்னா அவ வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு உயிரோட இருக்க மாட்டா அவளை விட மாட்டேன் சந்தீப் நான் சொல்றத கேளு போறேன் ஆமா இப்ப எதுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறதுக்காக தான் நம்மளோட வாழ்க்கை சந்தோஷமா மாறிச்சா சொல்லுங்க இந்த இவனுக்கு சொல்லி புரிய வைங்கம்மா எனக்கு இல்ல மணாலிய நீங்க எனக்கு தான் பொண்ணு பாத்திருக்கீங்க அவள நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் மணாலிய மட்டும் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் அவ உயிரோடவே இருக்க மாட்டா சந்தீப் சந்தீப் போகாத நில்லு சொன்ன கேளுப்பா அவசரப்படாத கொஞ்சம் நில்லுப்பா ஒழுங்கா நில்லுன்றல்ல நான் தான் சொல்றேன்ல நில்லுங்க ஒழிஞ்சிருக்கிய <laughs> 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 மோசமா இருந்த ஒரு மனுஷன் புத்திசாலித்தனமா செயல்பட்டானா அதுக்கப்புறம் அதிர்ஷ்டம் தானா அவன் கூட சேர்ந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க